குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அண்டு பேட்ரிஸ் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் செல்னால் என்ன நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செல் பற்றின ஒரு டாபிக் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க செல்லுனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வந்து இன்செர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இமர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து கேத்தோடு அனதர் ஒன் இஸ் அ ஆனோடு இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விடு ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க இந்த லிக்விடுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா எலக்ட்ரோலைட் ஓகேவா எலக்ட்ரோலைட் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் ஒன்று சார் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அனதர் ஒன்று சார் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரிக் செல்லை வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராமில் அது எலக்ட்ரிக் செல்லை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் இப்படி இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் தான் செல்லுன்னு பேர் இதுக்கு பேர் தான் செல் சார் அப்போ பேட்ரிஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் த செல் தட் இஸ் கால் த பேட்ரிஸ் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அடுத்து ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அடுத்து ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகேவா அது இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிறது ப்ளஸ் சின்னதாக இருக்கிறது மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ப்ளஸும் ஒரே ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து செல் அப்படின்னு பேர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது மோர் தென் டூ ஆர் த்ரீ செல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகேவா மோர் தென் டூ அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பேட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் சரி ஓகே இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் செல்லோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் செல் கன்வெர்ட்ஸ் த கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டு த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் செல் என்ன எப்பயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட்ஸ் த கெமிக்கல் எனர்ஜி ஓகேவா கெமிக்கல் எனர்ஜியை அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாத்துறது ஓகேவா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஓகே சிஇ டூ இஇ அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எலக்ட்ரிக் செல் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டு த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி ஓகே ரைட் இப்ப இந்த செவரல் செல்ஸ் கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா பேட்ரி அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இப்போ ஒரு பேட்ரியை வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா உடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சர்க்கியூட்டில் பேட்ரியோ அது செல்லவோ ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியுதுக்காண்டி ஒரு சர்க்கியூட் வரையினேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து இங்கே ஒரு பல்பு இங்கே வந்து ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் லக்கஸ் ஏதோ ஒன்று ஓகேவா அம்மீட்டர் வச்சுக்கலாம் அம்மீட்டர் இது ஒரு சர்க்கியூட் இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு ஒரு செல் ஓகேவா செல்லோ அல்லது பேட்ரியோ ஓகேவா காம்பினேஷன் நிறைய போட்டிங்கன்னா அது பேட்ரியாக மாறிடும் ஓகே இப்போ ஒரு செல் ஆர் பேட்ரியை ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்தால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த பேட்ரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேட்ரி ப்ரொடியூஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ டெர்மினல் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் இடையில என்னன்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த பேட்ரி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அப்ப இந்த திஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பேட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஓகே நாட் ஏ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஓகே அந்த பேட்ரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் கடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடும் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் எனர்ஜி டு மூவ் தி எலக்ட்ரான் த்ரூ தி சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் முழுசும் அந்த எலக்ட்ரான் சுத்தி வருவதற்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நான் திரும்ப சொல்றேன் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு செல்லோ அல்லது பேட்ரியோ ஒரு எக்ஸ்டர்னலான ஒரு சர்க்கியூட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த பேட்ரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதை பிட்வீன் த டூ டெர்மினல் அதாவது பாசிட்டிவ் ஒன் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கடையில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஒன்றா ஒரு ஒரு எனர்ஜியாக கொடுக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் த எனர்ஜி தட் எனர்ஜி எடுத்து தான் அந்த
கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிங்க்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு எலக்ட்ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன்று வந்து காப்பர் அனதர் ஒன் இஸ் ஜிங்க் இந்த மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரோடு நம்ம அந்த லெமனில் வந்து குத்தி இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இந்த லெமனுக்குள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் என்ன ஆசிட் இருக்கும் ஆக்சுவலி லெமனுக்குள்ளே சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஒரு செல்லுனா என்ன வேணும் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வேணும் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் வேணும் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு காப்பர் அனதர் ஒன்னு ஜிங்க் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் ஓகே ரைட் உடனே என்ன நம்ம பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த இதுல எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் உருவாகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா மல்டிமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா மல்டிமீட்டர்ல வந்து இந்த ரீடிங் கொடுக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் காமிக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வச்சு அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குன்னா கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்துருப்பீங்க நம்ம லெமனை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரோட் யூட்டிலைஸ் பண்றோம் ஒன்று வந்து காப்பர் அனதர் ஒன் இஸ் ஜிங்க் அதுல இருக்கக்கூடிய லெமன்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் ஆக்ட் அஸ் எலக்ட்ரோலைட் ஓகேவா டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே புரிஞ்சு நான் சொன்னது ரைட் இது வந்து நீ போடணும் டாபிக் இது ஜஸ்ட் ஒருவிஷன் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அப்ப அந்த பேட்டரி அண்ட் செல்லுக்கு மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இஎம்எஃப் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இஎம்எஃப் அப்படின்னா அவருடைய ஸ்டான்ஸ் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபோர்ஸ் முடியுதுனால இது ஒரு வகை ஒரு வகையான ஃபோர்ஸ் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா இது வந்து பேட்டரி ஆர் செல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் அது வந்து எஸ்பெஷலி இன் வோல்ட்டில் தான் இதை மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா புரிஞ்சு நான் சொன்னது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்எஃப் என்ன மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் என்ன மாதிரி ரெப்ரசன் என்னும் <laughs> Does to move the certain amount of charge around the circuit. And the circuit will charge flow on the battery. And the battery will determine the amount of work. The amount of work will determine the amount of work. The amount of work will determine the amount of work. What is the EMF? What is the EMF? What is the EMF? Determine the amount of work of a battery or cell. Does to move the certain amount of charge through the circuit. The circuit will determine the amount of charge flow on the battery. This battery or cells will determine the amount of work. ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஐடியல் பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அது என்ன சார் ஜீரோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது என்ன ஐடியல் பேட்டரி உண்மையான சரியான பேட்டரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் தடை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு பேட்டரிக்குள்ள இன்டர்னல் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அப்போ ஒரு பேட்டரியில் வந்து சார்ஜ் வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகாம மூவ் ஆகாம தடுக்கிறது தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனா ஒரு ஐடியல் பேட்டரி ஒரு நல்ல பேட்டரினா அதுக்குள்ள என்ன இருக்க கூடாது அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் அது ஜீரோவா இருக்கணும் ஆனா ரியலா வந்து கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சாரி அப்படிப்பட்ட ஒரு பேட்டரியை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ரியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேட்டரிலுமே நம்ம தயாரிக்கிற ஒவ்வொரு பேட்டரிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது மின் தடை ஓகேவா மெதுவாக தான் அதை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றது அதுவும் எப்படி சொல்றதுன்னா ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் பண்ண அந்த ஒரு செல்லோ இல்லை ஒரு பேட்டரிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதனால நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பேட்டரியோ ஒரு செல்லோ வந்து இப்போ நம்ம ரிமோட்டுக்கு ஒரு செல் வாங்கி போடுறோம் அதே மாதிரி ஒரு பேட்டரி ஒரு டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு புதுசா ஒன்று வாங்கி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி போடுறோம் அப்படின்னா அது சூப்பராக ஒர்க் பண்ணும் ஏன்னா 
ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் தடை கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அது சூப்பராக ஆப்ரேட் ஆகும் ஆனால் நாள் அடைய ஆக ஆக ஏஜினிங் ஆக ஆகும்போது அதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து டல் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக அங்கே கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த டாப்பிக்குள்ள எலக்ட்ரிக் செல் அண்டு என்னது பேட்டரிஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்குள்ள போகும்போது இந்த மாதிரியான இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை ஓகேவா இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து வேர்டிங்கா அப்படியே எழுதியிருக்கணும் ஓகேவா சும்மா கதை சொன்ன மாதிரி அப்படியே காதல வாங்கிட்டு போயிடாத என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் செல்ஸ்னா என்ன பேட்டரிஸ் நான் சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் செல்னா என்ன ஒரு அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரிக் செல் சரி ஓகே இந்த எலக்ட்ரிக் செல்லோட சிம்பிள் என்ன ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தா எலக்ட்ரிக் செல் ஓகே இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது கெமிக்கல் எனர்ஜியா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணும் சரி ஓகே அப்ப பேட்டரினா என்ன அப்படின்னா மோர் தன் டூ ஆர் மோர் தென் டூ செல்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு செல்லுக்கு மேல கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் பேட்டரி அப்படின்னு பேர் ஓகே ரைட் இப்போ ஒரு செல்லவோ ஒரு பேட்டரியோ நீங்க வந்து ஒரு சோக்கெட்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்க கனெக்ட் பண்ணோடனே அந்த பேட்டரி ஆர் செல் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எலக்ட்ரான் ஓட ஓட ஆரம்பிச்சோடனே இந்த பிளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் இடையில ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரான் தங்கு தடையின்றி அந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லா ஓட வைக்கும் அப்ப எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆறதுக்கு பேர் தான் நம்ம கரண்ட் நம்ம சொல்றோம் அப்ப அந்த சோக்கெட் ஃபுல்லா கரண்ட் ஓடி அங்க பல்ப் ஏதா இருந்தா அது வந்து என்னன்னா ஸ்டார்ட் டு க்ளோ ஓகேவா ரைட் அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் விஷயத்த சொன்னோம் ஸோ இந்த லெமன் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கரண்ட் எடுக்கிற விஷயம் இந்த லெமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் உள்ள அதனால அதை வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த லெமனில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு நம்ம எலக்ட்ரோடு சின்ன ஒரு பின்னு மாதிரி காப்பரால் செய்யப்பட்ட ஒரு பின்னு அதே மாதிரி ஜிங்கால் செய்யப்பட்ட ஒரு பின்னு வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு மாதிரி அந்த லெமனுக்குள்ளே குத்தி விட்டுறணும் குத்திட்டு நம்ம உள்ளுக்கூட இருக்கக்கூடிய அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் எலக்ட்ரோலைட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மூலமாக தான் அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக போகும் அதன் மூலமாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஒரு அந்த அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஒயர் மூலமாக நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் ஏதாவது பல்பு இருந்தால் அது வந்து பிளிங் ஆகி எரியும் இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நீங்கள் எக்ஸிபிஷனில் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து இஎம்எஃப் வாட் இஸ் கால் த இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் போல பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் லேக்கஸ் அந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் கிடையாது இட் இஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இது ரியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் வோல்ட் ஓகேவா இது வந்து வோல்ட்டில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இஎம்எஃப் அப்படின்றது சரி இந்த இஎம்எஃப்ட வேலை என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் பேட்டரி ஆர் செல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுளோ ஆஃப் சார்ஜ் ஃபுளோயிங் என்ன சர்க்கியூட் ஒரு சர்க்கியூட்டில் சார்ஜ் ஃபுளோ ஆகும்போது அந்த பேட்டரி ஆர் செல் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மூலமாக அதாவது வோல்ட் மூலமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இஎம்எஃப் அப்படின்றது இந்த இஎம்எஃப்ட சிம்பிள் வந்து இதுதான் இது எப்படி ப்ரொனவுன்சியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு <laughs> அந்த சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆக விடாம தடுக்கிற ஆட்களுக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்லுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பேர் நியூலி ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம நியூ பைக் அல்லது பைக்குக்கு நியூ பேட்ரி போடும்போதோ இல்லை நம்ம டிவி ரிமோட்டுக்கு ஒரு செல் போடும்போதோ அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது நல்லா ஆப்ரேட் ஆகும் அந்த போக போக ஏஜினிங் ஆகும் போது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் போது அதனுடைய ஆபரேஷன் வந்து கொஞ்சம் டல் ஆகும் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் ஆன ஃபைவ் மார்க் பார்க்